ഞാൻ ഡോക്ടർ സാജൻ അഹമ്മദ് പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എന്നാൽ എന്താണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് എന്നറിയാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് കാത്ത് ലാബ് എന്ന കാർഡിയ കാത്തീഡ്രൈസേഷൻ ലാബ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ പേരാണ് കാത്ത് ലാബ് അപ്പോൾ കാത്ത് ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന പല പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഘുവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഹൃദയം എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു അവയവമാണ് വളരെ അധ്വാനിയായ കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു ഓർഗനാണ് കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമുക്ക് വേണ്ടി തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയും നടുവിലായിട്ട് ഒരല്പം ഇടതുപക്ഷ ചായവോടു കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും രക്തം കൊടുക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സ്വന്തമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ രക്തം ആവശ്യമാണ് ഇതിനായി ഹൃദയത്തിന് തന്നെ രക്തം നൽകുന്ന രക്തധമനികളെയാണ് നമ്മൾ കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണയായി മനുഷ്യർക്ക് രണ്ട് കൊറോണറി ആർട്ടറികളാണ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആർട്ടറി അത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചുകളായി തിരിയുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഈ രക്തധമനികളിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറികൾക്കുള്ളിൽ ബ്ലോക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പുതിയ അസുഖമൊന്നുമല്ല വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്തറോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ആൻജിയോഗ്രാം അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്കുകളുണ്ടോ രക്തവട്ടം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നറിയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അതിൽ വളരെ കട്ടിയായ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്കുകൾ പലതരത്തിലുണ്ടാവാം ചെറിയ ബ്ലോക്കുകൾ മീഡിയം ബ്ലോക്കുകൾ വളരെ കട്ടിയുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ ബ്ലോക്കുകൾക്കും മീഡിയം ബ്ലോക്കുകൾക്കും മരുന്ന് ചികിത്സ തന്നെ മതിയാവും വളരെ കട്ടിയുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ചികിത്സാ രീതി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയോ ബൈപ്പാസ് സർജറിയോ മുതലായ ചികിത്സയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആൻജിയോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്റ്റീവ് പ്രൊസീജിയറായിട്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്കപ്പിനായിട്ട് പോകുന്നു ഒരു ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വേരിയേഷൻ കാണുന്നു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ആൻജിയോഗ്രാം നിർദ്ദേശിക്കാം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്റ്റീവ് ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല ഒരു എമർജൻസി പ്രൊസീജിയറായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹൃദയാഘാതമായിട്ട് വരുന്ന രോഗി നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് വരുന്ന രോഗി ഇത് ബറാക്ക് ഒബാമയല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടൊരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി തന്നെ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എമർജൻസി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് അഥവാ പ്രൈമറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും ഈ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫസ്റ്റ് അടുത്ത മിനിറ്റ് തന്നെ ആൻജിയോഗ്രാം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ മുന്നോടിയായിട്ട് രോഗിയുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും സുപ്രധാനമായ ചില ടെസ്റ്റുകൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ഇ സി ജി ഇത് ശരിക്കുള്ള ഇ സി ജി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ആയിരുന്ന പോയിൻ്റ് മാൻ വരച്ച ഇ സി ജി ആണ് ശരിക്കുള്ള ഇ സി ജി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇ സി ജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ബ്ലോക്ക് ഉള്ളതിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയുണ്ട് പമ്പിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം ശേഷം ആൻജിയോഗ്രാം വേണ്ട ഒരു രോഗിയെ നമ്മൾ കാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന സർജൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ പോലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് കാത്ത് ലാബ് അപ്പോൾ കാത്ത് ലാബിലെ മെഷീൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു മെഷീനാണ് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ അഡ്വാൻസ
പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ കയ്യിലെ രക്തക്കൊഴിലൂടെ വയറുകൾ കടത്തി ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസുള്ള രക്തക്കൊഴിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പങ്ചർ ചെയ്യുകയും സൂചി വെച്ച് പങ്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ചില രോഗികളുടെ കയ്യിലെ ഞരമ്പുകൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളെ കാലിലൂടെ ഞരമ്പ് കാലിലെ രക്തക്കൊഴിലൂടെ ആയിരിക്കും അഞ്ചോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് നീഡിൽ വെച്ച് പങ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂബ് കയ്യിലെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തുന്നു കയ്യിലെ രക്തക്കൊഴിലുകളുടെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കറുത്ത വയർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ കറുത്ത വയർ നമ്മൾ വയർ എന്ന് പറയുന്നു ആ വയർ നമ്മൾ ട്യൂബുകളിലൂടെ കടത്തി ഈ അനിമേഷനിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രധാന രക്തക്കൊഴിൽ അയോർട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിലൂടെ കടന്ന് കൊണ്ടുപോകും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സിനിമയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാമിനായിട്ട് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തീറ്ററിൻ്റെ പേര് ടൈഗർ കത്തീറ്റർ എന്നാണ് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ട്യൂബിലൂടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തധമനികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ രക്തവോട്ടം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഈ കറുത്ത് കാണുന്നത് രക്തവോട്ടത്തിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് മരുന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഇടതുവശത്തെ രക്തക്കൊഴിൽ ഇത് വലതുവശത്തെ രക്തക്കൊഴിൽ ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ചോഗ്രാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് രക്തക്കൊഴിൽ കാണാം താഴെയും കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ കാണാം എന്നാൽ ഈ നടുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന പോലെ ചുരുങ്ങിയതുപോലെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വളരെ കട്ടിയുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മറ്റൊരു വയർ കൊറോണറി വയർ കടത്തി വിടുകയും കൊറോണറി വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു വയറാണ് എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെൻറ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റെൻറ്റിന് സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പേര് കിട്ടിയ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക കഥയാണ് ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ചാൾസ് സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെൻറ്റിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഡെൻറ്റൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രഗ് എല്യൂട്ടിങ് സ്റ്റെൻറ്റ് മരുന്ന് പുരട്ടിയ സ്റ്റെൻറ്റാണ് മുൻ മുൻകാലത്തൊക്കെ ബെയർ മെറ്റൽ സ്റ്റെൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് എല്യൂട്ടിങ് സ്റ്റെൻറ്റ് മരുന്ന് പുരട്ടുന്ന സ്റ്റെൻറ്റാണ് കൂടുതലും ബെറ്ററായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റെൻറ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിഫ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിലെ പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെൻറ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിൽ ബ്ലോക്ക് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം കറുത്ത കളറിൽ രക്തവോട്ടം വരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് രക്തവോട്ടം ഇല്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും രക്തവോട്ടം ബ്ലോക്ക് ആകുന്നത് പലപ്പോഴും രക്തം കട്ട പിടിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലായും പുകവലി ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നത് ത്രോമ്പസ് ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്തീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ കത്തീറ്റർ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി രക്തക്കട്ട വലിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും രക്തക്കട്ട ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ശേഷം രക്തവോട്ടം പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ച് വന്നിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു രോഗിയുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ചികിത്സ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ചികിത്സയും മോണിറ്ററിങ്ങും ഫോളോ അപ്പും എല്ലാം വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആൻജിയോഗ്രാം ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാതെ ഈ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് എഫ് എഫ് ആർ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫ്ലോർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതിലൊന്ന് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി നമ്മൾ സാധാരണ എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ബ്ലോക്കുകൾക്കാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ താഴെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മീഡി
അപകടങ്ങൾ വളരെ റേറാണ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിയാൽ വളരെ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും ഏതൊരു മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ പോലെ തന്നെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൃത്യമായ ഇൻഡിക്കേഷനോടുകൂടി ഡോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സിലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ആൻജിയോഗ്രാമിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺട്രാസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കിഡ്നിയുടെ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ വീണ്ടും മോശമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന രോഗിയാണെങ്കിൽ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്താലും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന രോഗിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തീർച്ചയായും മരുന്ന് ആവശ്യമാണ് മരുന്നിൻ്റെ അളവും ഡോസും സമയം പോകും തോറും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനൊക്കെ ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവനിശ്ചയം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നൂറ് പേർക്ക് ആൻറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ബ്ലോക്ക് വരാൻ സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസും എടുക്കാറുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും രക്തക്കട്ട വന്ന് സ്റ്റെൻറ്റ് അടഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് സ്റ്റെൻ ത്രോംബോസിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആധുനികമായ ചികിത്സാ രീതികളിലൂടെ ഈ സ്റ്റെൻ ത്രോംബോസിൻ്റെയും റീസ്റ്റിനോസിൻ്റെയും നിരക്കുകൾ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ കുറവാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു രോഗിയെ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചത് നെഞ്ചിൽ കൊതു വന്നിരുന്നു കൊതുവിനെ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇളകി പോകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരെ ചില രോഗികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊതുവിനെ അടിക്കാം ബാറ്റോ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇളകി പോകുന്ന സാധനമല്ല നമ്മൾ വളരെ ഹൈ പ്രഷർ ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് നമ്മൾ രക്തധമനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഈ സ്റ്റെൻറ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇളകി പോകുന്ന സാധനം അല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളുടെയും ചികിത്സ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പല ബ്ലോക്കുകളും മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ചില ബ്ലോക്കുകൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി വഴി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ ചില ടൈപ്പ് ബ്ലോക്കുകൾ പലപ്പോഴും ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മെച്ചം അത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറും കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് കാർഡിയാക് സർജൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ത് കണ്ടീഷനിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ലഘുവായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് അനവധി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഇംപ്ലാൻറ്റബിൾ കാർഡിയാക് ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാർഡിയാക് റീസിങ്കറൈസേഷൻ തെറപ്പി കാലിലെ രക്തക്കുഴലിലെ ബ്ലോക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പെരിഫറൽ ആൻജിയോഗ്രാം തലച്ചോറിലെ ബ്ലോക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻജിയോഗ്രാഫി പിന്നെ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിലെ ഹോളുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ക്ലോഷർ മുതലായ മറ്റ് അനവധി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ കാറ്റലാബിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് പേഷ്യൻ്റ് പേഷ്യൻ്റെ കുടുംബം ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊസീജിയറിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലുപരി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചികിത്സ നന്നാവുകയുള്ളൂ ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല കാത്തലാബിലെ സ്റ്റാഫ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഐ സി യുവിലെ സ്റ്റാഫ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവുകയുള്